。哦，更换背景其实有很多种方式，哦，像之前美秀姐她会用所谓的，当你的背景是比较单纯，我可以用所谓的这个呃魔术棒去点选单纯的背景框起来，然后反向选择把背景去掉，哎去背，哦，那你就可以再插别的东西进去哦。那另外一个方式哦，我们可以利用所谓的笔刷的方式哦。来去做背景的更更更换哦，怎么换哦？第一个哈、哦，我们点选笔刷，然后笔刷之后呢，我们先选一个，假设我们先选用简单的背景哦，一样，我们利用裁纸的方式哦，选一个简单的背景，选一个这个好了哦，按 OK， 然后怎么做呢？其实很简单，等于说我把背景刷成刚刚的那个就好，好，那慢慢刷，慢慢刷，好，嗯。在人头人头附近哦，建议你把它放大成一比一，一比一。哎，怎么没有？哦，就是选取这里，然后变成一比一。回到那个工作模式，因为电脑呢不听话，今天怪怪的。正常的话，你把它放大，放大完之后呢，你去削边比较好削。然后你在绘图的时候，建议你就是要多一些柔边，啊，才不会旁边呃不小心画到，然后你就会造成那个糊糊的这样。颜色变化不会太大、啊，我它已经到一百哈，等一下，我的电脑现在反应有点慢，奇怪。好，我们在做笔画的这个笔刷的时候，我们可以有柔，这是有柔边的方式，我靠近一点点没关系，啊，不太影响它。那如果没有柔边的话，没有柔边，我们现在看一个没有柔边的。好，没有柔边就是我画到就画到，颜色就会很明显。那这个感觉会牵涉到，等一下我们，因为这个图缩小之后，它会不会那么明显？那还有一个就是说我我在做有柔边跟没柔边的时候，不小心画到不会对我那个人体主体的影响太大。那慢慢的把它、啊、太多了哦，按什么立回来，或者是按左键它就回来了哦。好，这里要太多了。那这个部分呢，可以用可能要长画了哦，长画它就比较你会比较熟一点。大概画一下哈。哦，好，好，好，好，好，那我们顺便休休息一下，顺便下课休息